Chama cha demokrasia na maendeleo cha dema cha nchini Tanzania kimetaka mamlaka za usalama nchini humo kutoa maelezo ya kina ya nini na nani aliyehusika katika shambulio la risasi dhidi ya Tundu Lisu mwanasheria wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lisu alishambuliwa na kujeruhiwa vibaya kwa risasi siku ya jana muda mfupi baada ya kuhudhuria kikao cha bunge na kwa sasa yupo hapa jijini Nairobi kwa matibabu zaidi Rajab Hassan kutoka Dar es Salaam Tanzania na taarifu zaidi ni namna tu ya kuonesha kutokukubali kitendo anachokiita cha kinyama na uoga uliopita mipaka kwa kutumia ncha ya risasi kufunga kinywa cha wanemuamini kuwa mtetezi wa haki. Watu wasiofahamika wamemjeruhi vibaya kwa risasi tundu lisu mwanasheria mkuu wa Chadema tukio linaloleta sintofahamu. Jana lisu amepigwa risasi gari yake imepigwa risasi 32 na wenyewe wamesema hivyo makamanda sio sisi kati ya 28 na 32 sasa sisi wanasheria unapotaka kuthibitisha mauaji ya kukusudia ama kujaribu kuwa kukusudia unajiuliza vitu viwili vikubwa silaha gani imetumika na imepiga mahala gani wa mwili sasa ukiangalia matukio ya gari utaona kwamba mpigaji alilenga kupiga kichwa na kifua cha Lisu. Kwa hiyo nia ya kutaka kuua iko. Lakini hoja ya watu wasiofahamika kutekeleza uhalifu nchini si hadithi mpya. Hawa watu wana uwezo wa kushika bunduki. Hawa watu wana uwezo wa kushoot. Tusiendelee kuaminishana hawa watu hawajulikani. Inapokuwa kwamba huoni Um, hatua zinazoridhisha zinachukuliwa basi kuna walakini katika governance katika nchi kituo cha sheria na haki za binadamu kimeiambia KTN News kuwa hili si tukio la kwanza la kutatanisha tulishamuona mwanasheria mwenzetu mwingine Mwakusa aliwawa nyumbani kwake e, e, dr Mvungi pia aliwawa lakini sasa kwa siku za karibuni ni mambo yamekuwa yanaendelea sana kwa mfano kwa tundulisu bahati mbaya sana yeye amekuwa anakamatwa sasa wengine mnasikia tu amekamatwa haijulikani kakamatwa na nani bali tunasikia ameibukia yuko polisi mara nyingi amekamatwa mara nyingi kuna mtu nimeona ame, ameweka nani hii amehesabu kwa muda mfupi tu imeshafika mara kumi na moja. mtu huyo huyo anakamatwa anapelekwa polisi anapelekwa mahakamani anarudi eh hey, alafu sasa akija akipigwa risasi inatia shaka Wafuasi wa Chadema wameshachamaa. Wanashinikiza mamlaka za usalama kuwajibika. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam.